是你，我不要。这些我不要，放过我。我求你放过我，去看看别的姑娘。我求你别再爱我了，好不好？我是个孩子。是个死，我可不要活的随意，死的随机。所以，唯一的秘诀就是不要得宠。燕儿，我给自己定了两个目标，每天清晨都要提醒自己：一，不求运势红又紫，但求寿命粗又长。怎么样？你家主子是不是很机智啊？喂，跟你说话呢。主子，奴婢有句话，不是当讲不当讲。讲。太后娘娘去普若寺闭关礼佛，为百姓祈福去了。后宫正是妖魔横行、兴风作浪的大好时机啊！你确定不浪一把？浪。
，掀起浪花，吸引皇上的目光呀！必须要让皇上知道我的存在。那正巧，如贵妃也知道你存在了，她手段多吓人呢。你这还没浪呢，就被她拍在沙滩上了。我告诉你啊，自从习毒了《宠妃攻略》。霸道帝王的小娇妻，轻轻爱妃，你哪里逃这几本名著？我决定，避宠。避宠。谁都知道，当今最大的社会组织当属皇宫，在这个组织里，有文武百官的勾心斗角。有后宫嫔妃的你死我活，要想活着，除了有钱、有权、有关系，还得组成朋友圈。这都不够奇葩，这才是我的朋友圈。这位是妍妃，千里迢迢为了躲她师妹，进了宫，莫名其妙就遭雷劈了，没劈死，所有人都叫她妖妃。谁叫我呀？谁啊？谁啊？再看看曲嫔，肤白貌美，年轻漂亮的，一进宫，连一天荣宠日子都没过上，就受了冷遇了。他只能用食物来易解相思愁啊！你好，我是刚进宫不久就守了寡的曲嫔，十六岁主宰幼稚园。萧贵人，沈商不幸在战场上失踪了，跟萧贵人都谈婚论嫁了。生不见人，死不见尸啊！萧贵人心里放不下呀，到现在还在等他呢，根本走不出来。这才是我的朋友圈。本以为这样就可以躲过皇上。我说，这不御史今儿一整天都不给朕面子，他女儿叫不萌吧？不御史整天不给皇上留面子，看来皇上还是很记仇啊。负债难道要女偿？不知道皇上要怎么整他女儿啊？回皇上，是叫不萌。哼。救他了！春萍姐姐，燕儿姐姐，燕儿姐姐，燕儿姐姐，怎么了，伏羲？你被鬼撵了呀？不是的，你家主子被皇上点了。<笑>我师傅正朝这边走呢，我先赶紧跑过来给你们透个信儿，好让你们准备准备。我的天哪，我这就要去给皇上侍寝了吗？死期来的也太突然了。快去准备吧！我去找我主子，我找我主子。主子，主子，皇上把您牌子了。主子，主子，主子，太好了，皇上终于发您牌。主子。不好了，不好了，不行
，不好了！燕儿姐姐，发生什么事了？我家主子不见了！啊，这可咋整啊？怎么办？慧喜，师傅，王妃娘娘呢？王妃娘娘不见了！啊，不是，这一个大活人不见了。嗯，怎么可能呢？得找找啊！啊，我说，你吵吵什么呢？天上下金子了不成？王妃娘娘，我家主子不见了。啊，那王妃娘娘能去哪儿啊？啊，她会不会出什么危险啊？主子，啊，会不会？如果不出我所料的话，她又在闷声作大死啊！啊，主子，主子，是主子。是陈定了，啊！王妃娘娘掉粪坑了。不是你太臭了。刚刚在上厕所的时候，听到皇上召我侍寝，我就一高兴一激动，就没再吻。我想去洗澡呀，娘娘。二啊，老奴我活这么大岁数，这场面我还第一次见过。真正的气质都跌到尘埃里了，这下该怎么办啊？公公，你等着我，我一定不会错过这个机会的。我现在就去洗。我说，你再怎么洗，你也是臭蛋一个，不灵，今儿肯定不灵。这怎么办？姐姐，吴公公，不如让我去吧。哟，看见没？什么叫宫斗啊？前脚还给你姐姐妹妹亲热的叫个不停呢，后脚一抬就想往皇上那边跑啊，比驴撂蹶子还欢快。老奴觉得芳华宫还是可以的吧？吴公公，我呀，哎呀，吴公公，既然蒙妃姐姐都去不了了，那换谁都是个替代，对不对？那就挑我吧。你看啊。皇上呢，仁厚为怀，我又会好多才艺，一定会哄得皇上开开心心的。到时候皇上肯定就不会再追究此事了。您说？哦、呃呃，那个、呃，那今儿晚上就是娶许嫔娘娘。哎，对对对，许嫔娘娘，我说，许嫔娘娘，我说，我说，我说，我说，哎呀妈呀，哎呀妈呀，哎呀妈呀，我那么聪明呢？我说，公公，吴公公，你不能这么对我，给我点时间洗洗吧。行了，别演了。哎，好意思说我，不是都说好了吗？要做彼此孤独的小天使，举什么手啊？要叛变呢？我举手不代表我想真宠啊。我一个妖妃，离皇上三米远就会拉起警报的好吗？我只是看不惯曲平那副嘴脸，我就是要给他添堵。真的，没回我。拜托，我可是立志要做发明王的女人哎，你居然不信我！哎呀，哎呀，恼人疼！许是这夜风刮得太冷冽了，又或是我的姐妹太伤人心。陈平啊，快扶我回去休息。是主哎呀，哎呀，哎呀，恼人疼！哎呀，主子。我给你洗洗吧。啊，你，你身上明明是黄泥啊！主子，你为了不是情，你也太拼了吧？干嘛把机会让给曲平啊？你以为事情什么好事儿啊？你太单纯了。赶紧烧水，给我洗洗。心的，师傅、啊，这样真的可以吗？突然换了个人，皇上会不会？哎呦喂，我这不也是没办法的办法吗？嘿，这一天天的，皇上啊，你是死马当活马医吧？啊！快着点，快着点！王妃娘娘真的好倒霉，好可怜哦，这么好的机会突然错过了，她已经在房间里哭死了。别说了，别说了。
什么？竟然有这种事！马拉西诺，你有看清楚吗？他是无意弑君演的这一出呢，还是真实巧合？回皇上，老东觉得蒙妃娘娘不像是装的，当时态度非常的诚恳，那俩眼哭得跟泪人似的，那肠子一副鬼青的样子。如果他要什么花儿肠的话，那老奴我一眼就能看出来。走你。师傅，哎呦，干什么呀你？那曲嫔娘娘还在长吉殿的床上躺着呢，怎么办？什么怎么办？赶紧能给她抬回去。我告诉你啊，如果再出了龙鳞，你们几个都得扔护城河里去。哦，这就去，这就去。您别动，当心一会儿把您摔了。哎呀，你们先放开我，先，这，哦，撂下，听见没有？撂下我，我，我让看我，让就让我瞅一眼，行不行？就一眼啊，就一眼，就让我瞅一眼，就一眼。别说是一眼了，就是半眼也不行啊，要不奴他们就要被沉河了。快快快快快快快！不行，快快快快快！快快快快快！哎呀，麻利点，麻利点！还没见皇上呢。哎呦，哎呦，轻点，轻点，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，轻点，小心点儿！哎呦，不是，等会那，那我怎么办呀？来人呐！救命！我救命啊！救命！人呐！哎呀，我救命啊！来人呐！主子，主子，曲嫔娘娘来了。她怎么又来了？哎呀，那个曲嫔总是哭哭啼啼的。基本上已经告别我方阵营了，我极为讨厌那个浑身上下散发着一种小寡妇库存气场的女人。猛，你可千万别理她。姐姐，昨日夜里是妹妹的不对，妹妹知错了，妹妹真的是非常非常痛苦，整宿整宿都睡不着觉，一大清早。赶忙来赔不是，希望姐姐们不要怪罪。若真要怪罪的话，你们就打我好了。<笑>连台词都跟我想的一样，没创意。哎呀，这俗话说得好嘛，肥水不流外人田。蒙妃姐姐去不了，我也算是为她分忧啊。昨儿夜里那种情况，不是我去，就是妍妃你去。再说了，你昨天不还跟我竞争来着吗？怎么还不怪起我来了？我那是不想让你得逞，好吗？哎呀，行了，少说两句吧。曲嫔呐，嗯，妍妃的话你别太在意，她说话虽然噎人，但本质不坏。当然，不坏并不代表不欠抽啊。当着我的面就不要说我的坏话，行吗？这不跟你学的吗？很多年前。他被雷劈了，没劈死。哎呀，所有人都叫他妖妃，说他不吉利。皇上从来没有宠幸过他，他心里一直有怨气儿。你理解一下啊。太可怜了，少来，我才没有怨气
，想当年，我在宫外遇见一帅哥，我就跟他打了一个赌，如果他输了，就得负责我的下半生。你们猜怎么着？我赢了。你们再猜，那个帅哥是谁？没错，他就是微服私访的皇上。我凭借一个赌注迎来一个妃位。试问，这天底下还有谁比我更幸运？幸运的开端，却没能有一个幸运的结局，简直比不幸更不幸。这种不在冷宫，胜似冷宫，每日都要遭受白眼的感觉，我懂的。你们是不知道啊，我昨天晚上被卷成花卷抬过去，又被人原封不动的抬回来，我心理阴影是得有多大呀？被卷卷好了。只有皇上才能亲自打开，别人碰一下都得剁手爪子，没人敢帮我呀。我昨天是自己坚强的雇佣了一宿才脱困啊，现在连外面的宫女的太监都敢笑话我，我的心都碎成渣渣，活着好累啊。你有心无力，我有力无心，要不咱帮帮他吧？觉得怎么样？我觉得很不怎么样，王妃姐姐，你真的愿意帮我呀？啊、你简直就是活菩萨，圣母玛利亚！你吃早饭吧。笑什么呀？吃吧。哈哈哈哈哈！发光的玻璃。燕儿，拿副碗筷。嗯，哎，不用了，不用了。哎呀，快点快点，快点儿！一会儿啊，那边就是你的表演区域，皇上经常会在这儿遛个鸟、遛个狗、遛个人什么的，然后你就在这儿，焊死。我跟严飞呢，到另外一头帮你看着。记住，听到我们的讯号，你就开始背对皇上吟诗。一般男人都喜欢小清新，那可是皇上万一要是不一般呢？那你就化身野兽派，直接扑倒。<笑>哎，行行了，就这么定了。雪莹，你先热个身，试试。啊哈！你淡淡经过我身边，你说你去去就回，等到天地突暗，沧海桑田。黄花都上桌，成了盘菜。爱人啊，你还是不来，你还是不来。今日我一无所有，正如我今生一无所求。你这样会不会太无欲无求了？万一皇上以为你想出家，成全了你怎么办呢？哦，你是在侮辱我的文学创作。我告诉你，就这短短几句，句句血泪，点滴情深。只要他是个男的，无论他是什么类型，都能直戳他的小心肝。这么自信？废话，我的内涵都快被溢出来了。等事成以后。你就等待接受漫天的羡慕和嫉妒吧。你现在就可以做心理建设了，真的。好，哎呀，好好，就这么说定了啊。哎，那个，待会儿我们三个人呢，分别在三个不同的地方守株待兔。谁要是先看着皇上呀、啊，就用呼呼呼呼的声音提醒。好，好，加油。
小树啊，小树、啊，我告诉你啊，今天你功劳大了，给我挡太阳了。哎，我说怎么还不来呀、啊？什么情况？等的我花都谢了。好饿哟，怎么还不来哟？我好饿啊！我先去吃点东西，应该不会有事吧？不会有事的。你们都退下吧，真想自己走走。是哪个宫的，在这儿学习鸟语？听到朕的声音，还不速速起来请安？朕命你转过身来。抓到你亲手撕了你的鸟胆！啊啊！疼疼疼疼！皇上，皇上你呀，皇上，你怎么流鼻血了？啊，没事没事，别大惊小怪。哎呦，皇上，这是怎么弄的？文优，你有看到那是什么人吗？没有啊，没有。你有看到吗？没看到人啊！瞧瞧瞧瞧！哎，猫，听说了吗？皇上遇刺了。嗯，真不幸。哎，听说那刺客还很厉害。把皇上打的都流鼻血了，侍卫们是如临大敌，太医跪了一地，就是不知道那刺客躲哪去了。哎，皇上也不说，这有什么好说的？被打是很丢人的事儿，好吗？要是我是他，我就不说。不过皇上也说了，从明天开始排查后宫。哎，你说会不会是那刺客躲到后宫里去啊？你烧什么衣服啊？你别老问我这么愚蠢的问题！神经病啊！来来来来来来，各位娘娘跟着我坐啊，这个姿势，这个姿势，一会儿皇上来，咱们坐给他看好不好？啊，对对对对，就这个姿势。刘平特别棒，哇，一个人，对对对对对对对对。哦哦哦，曲平，曲平是这样的，啊，再过去一点，过去一点，过来，过来，过来，哎，对，对，对，行了，行了，燕飞娘娘，这样，你看我这个，哎，对对对，哎，这反过来，哎，哎，对对对，哎，你这个，哎呦，哎，这样做，这样做，这样这样做，哎，对对对对对对
，这样做。哎，莲怎么了？五妃姐姐，你没事吧？要不要宣太医啊？啊，小事儿，敷了个蛋清，过个敏而已。哎，又作。皇上驾到。风流倜傥、潇洒不羁、难采的高岭之花呀！<笑>你瞧他那细长的眼睛、忧郁的神情，还有他那孤来寡往的气质，皇上太帅了！我醉了，他就是我的男神，他这算不是你的男神？是因为他从来都没有正眼瞧过你，哪怕是一眼。看过来了，看过来了，谁说在看我好吗？我也是，就是在看我好吗？你们都坚持一点好不好？我已经强忍着自己的鲜花，不让它怒放出来了，谁还不相信？爱妃叫人好找，不是吧？这都能被他看出来？他的眼睛是在炼丹炉里炼过吗？不能承认，我绝对不能承认。啊，皇上说什么呢？学两声鸟叫来听听。鸡鸡鸡鸡鸡，<笑>那是鸡，不是鸟。咕咕咕咕，会吗？你认为这种雕虫小技可以逃得过朕的慧眼吗？啊！臣妾有罪。朕想要听听看你何罪之有。臣妾特意敷了一晚上丹青面膜，好给皇上眼前一亮的感觉。可是万万没想到，臣妾对丹青过敏，导致这副模样见皇上影响皇上心情。继续。臣妾姿色如此惨不忍睹，本应本分做人，不应该有所贪求。可是又想得到皇上的青睐，臣妾有罪啊！还有呢？啊！臣妾愚钝，望皇上明示。啊啊啊啊、什么情况呢？这是？哎，哎呀，皇上，哎呀，疼疼疼，手疼。疼什么疼？压什么压？过来！哎哎哎！看看这里，这是你的作案现场，你记得吗？想起什么了？哦，对了，皇上，臣妾有病，健忘症，经常不记得自己做过的事儿。如果哪里冒犯了皇上，还请皇上多多原谅啊！这有病。这要不要帮你宣太医啊？哎呦，能让皇上如此担心，臣妾三生有幸啊！朕数到三生，你立刻说人话，再不说人话的话，你就死定了。一，别说，是我。哼，看你还挺怕死的嘛。当然怕，皇上，您一言既出，驷马难追，不会对臣妾犯下的小错误痛下杀手吧？朕倒要看看爱妃喜欢哪种死法
，是七孔流血呢，还是五马分尸，还是抽筋扒皮暴晒八日呢？臣妾惶恐。臣妾先别着急，惶恐，未来惶恐的日子还多得很。什么？皇上说的是未来？啊，那我不用死了？哎呀，我就说嘛，当皇上的人哪能那么小气啊？跟我这个小姑娘过不去，看来我没猜错。<笑><笑>你还好意思说自己是个姑娘？哦，不是，我是少妇。哎呀，不对，我是弃妇。哎呀，不对，准确的说，我是罪妇。臣妾有罪呀、啊，求皇上开恩呐、啊。死罪可免。啊。真的，谢皇上。但活罪难逃，那要看你未来日子的表现。嗯、皇上，哦，我知道了。皇上一定是觉得我与众不同，太特别了，所以就疯狂的爱上了我，难以自拔，想跟我琴瑟和鸣，举案齐眉。但是。他们会吃醋，啊、所以就砒霜、暗箭、鹤顶红，危险一日多次向我袭来。皇上，你越爱我，我去见阎王爷的时间就越早，最终死在你的怀里，与你阴阳相隔。你到底是蛋清涂了一脸，还是涂了一脑啊？你到底在脑补什么画面？啊！我的人生座右铭就是：好死不如赖活着。求皇上千万不要爱上我！真爱上你？你想得美啊！啊，不爱就好，发个誓先。哎呀，朕看你病得不轻啊。嗯，朕罚你在芳华宫禁足十日。哎，谢皇上。禁足十日就十日吧，没死就行。哎呀，吓死了！主子，主子你没事吧？你慢点喝。啊啊啊！刚从鬼门关走一走，实在太吓人了。霸道帝王不发威，你当他暖男啊？你再这样欢快的作下去，冷宫将是你永远的家。我不想去冷宫。放心吧，你我姐妹一场，就算你作天作地作大死，我必会护你全尸。我只是想避宠啊，离皇上越远，我就活得越久啊。那你干嘛进宫来呀、啊？还当了妃子？照你的意思。你在外面天南海北的乱跑，岂不是能长命百岁？都怪那个太师奸大人。不，大人，我近来发现皇上身边有祸星闪耀，将危及皇上的运势和性命。可皇上呢，一向不信邪，不听，不信，不理。所以我就想了个办法来找你。找我？嗯？找我？找你女儿？不蒙，是我看着长大的，他的命格就是活生生的能替皇上逢凶化吉的命格。真的，大叔，你干嘛突然拍我马屁呀、啊？我都不适应了。所以我就准备把你的名字加入到推选名单当中。你一旦入了后宫，就可以贴身观察皇上，好把皇上身边祸及性命的危险找出来，为国牺牲小我。是百姓应该做的，你不会拒绝的吧？我明明是只快乐自由鸟，现在就要变成悲催的金丝雀，谁能忍呢？哎，这个可以忍，只是加进推选名单，选得上选不上，那还得听天由命。啊！看来，皇上今天心情不错呀。哼，凑合着吧。朕倒要看看他还能够坚持几天。嗯。
。啊，对，他家可还有什么兄弟姐妹吗？回皇上，蒙妃有个兄长，叫不约。儿子叫不约，女儿叫不萌。不御史他家可真是一家高了。好相思。